இவன் பேரம் பேச போயிருப்பான் தெரியுமா அதாண்டா சிங்கம் அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தாங்கல்ல நான் மறுபடியும் அப்படின்டா காட்டுவேன் நீங்க இப்படி தான் பண்றீங்க உங்களால ஓட்டம் கிடையாது இப்படியே உட்காந்து குசும் பேசிட்டு சுத்துறதுன்னு ஒரு குரூப்பு அது ராகுணத்தோட தான் நீங்க பொங்கி போயிருக்கீங்க எனக்கு தெரியுண்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பிடிங்க அதுல அந்த சிங்கம் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து பேரம் பேசலை அப்படின்னு நீங்கள் வந்து புலாங்கி தான் பண்ணிடுவீங்களே அவர் பேரம் பேசுறது மட்டுமே ஒரு தனி கதை எனக்கு மீடியாவில் மாநில தலைவர் கட்சியிலே இல்லாத வெண்பாவுக்கு எனக்கு கட்சியில் இருக்காங்களா எனக்கும் தெரியாது அவங்க வந்து சும்மா அவர் அடிச்சு விட்றாங்க நான் கட்சியில் இருக்கேன்னு தமிழ் வளர்ச்சி குடு தலைவர் இவர் பேரம் பேசுகிறார் இந்த வீடியோ வந்து போடக்கூடாதுன்னு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணார் போட்டுருங்கன்னாரு அப்புறம் போட வேணான்னாரு பேரம் பேசினார் அதுக்கப்புறம் பேக்கெட்டில் ரெக்கார்டு இருக்குன்னு உடனே இல்லை போட்டுருங்கன்னாரு மூணு டைமென்ஷனாக ஒரு ஆள் மூட் ஸ்விங்ஸில் மாறுறான் அவனால் தெளிவாக ஒரு முடிவு எடுக்க முடியல இவன் தான் சிங்கமா அவன் என்ன பேசலான்னு பாருங்க பேரம் என்னென்ன பேசிருக்கான்னு பாருங்க அது ஒரு சேலஞ்ச் சொல்ல போடுங்க சென்னையில் மாவட்டத்தில் என்னங்க அது நீங்கள் மாவட்டத்தில் ஆனீங்கன்னா உங்க கீழே பத்து பேர் இருப்பான் பொதுச் செயலாளர்கள் மூணு பேர் துணைத் தலைவர்கள் மூணு பேர் அவ்வளோ தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு எம்எல்ஏ எலெக்ஷனுக்கு நீங்கள் நிற்பீங்க சொல்றது கேளுங்க அப்ப இப்ப உங்களுக்கு கட்சியில பொறுப்பு வேணும் அந்த பொறுப்புங்கிறது சிக்னிபிகன்ட் பொறுப்பா இருக்கணும் அப்படித்தான் நீங்க பிளான் பண்ணணும் டுமாரோ மார்னிங் நத்திங் வில் ஹேப்பன் ஃபார் யூ இட்ஸ் அ ஃபைவ் இயர் ப்ராஜெக்ட் சொல்றது புரியுதா பிரதர் இட்ஸ் அ ஃபைவ் இயர் ப்ராஜெக்ட் இப்ப அப்படின்னா ஸ்டேட்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துறோம் ஒன் வரை கிவ் யூ சம் ஸ்டேட்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்படின் <laughs> ஒரு <laughs> போட்டிருக்கேன் <laughs> 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 இப்ப டெம்பரரி டெம்பரரி கட்டிட்டு போறோம் அப்போ ஹிஸ்டரி தான அவங்க தோண்ட தோண்ட போயிட்டு இருக்காரு வேற லெவல் வேற லெவல் இப்போ எனக்கு என்னோட ஒரு ஆண்டவர் நரல் என்னங்கறது ஐ ஐ ஷிஃப்டட் ஹிம் டுடே நெக்ஸ்ட் டே ஹி ஸ்போக் பேட் அகைன்ஸ்ட் மீ டு 10th and 10th 12 இயர்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் நான் முடிச்சிட்டேன் அவரே ஒரு சைடு ஹீரோ ஒரு சைடு நான் ஃபுல் பொக்கேல கொடுத்து ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து பாத்து நேற்று ஒரு மாநில நிர்வாகி வந்து என்கிட்ட சொன்னார் என்னப்பா உனக்கு அண்ணாமலையும் சண்டே அமையாது சண்டையில் தான் நீ போட்டு விட்டியாம இந்த வீடியோக்கள்லாம் அப்படின்னு சொன்னார் கண்டிப்பாக தினமலையில் வந்து நான் பேட்டி எடுக்க போனேன் ஏன் ஸ்டைல் ஆஃப் கொஸ்டினை ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ஒன் ஆன் ஒன் மாதிரியான ஒரு பேட்டி நான் இல்லைனா கூட ஒரு அங்கே ஸ்க்ரீனில் இருப்பார் இங்கேருந்து கேட்குற மாதிரியான ஒரு பேட்டி தான் எடுத்தேன் ஆனால் நல்லா இருந்தது ஒரு ஒன் ஆன் ஒன் மாதிரியான ஒரு லிபரல் கிடைக்கும் யங்ஸ்டர் தானே இவங்கிட்ட எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மடை கேட்கலான்னு சொல்லி கேட்கும்போது எழுந்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சு நீ இனிமேல் உள்ளே வரக்கூடாது வெளில போ வெளில போ இந்த கட்சி ஆஃபீஸ்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்ன திட்டி நே இப்போ தினமலர் வந்து உன்னால் வந்து பிராண்டே கிட போகுது நீ வந்து இந்த கிடுக்கு பிடிக்கல என்கிட்ட கேட்குற வச்சுக்காத என்னென்னவோ சொல்லி நானும் பதிலுக்கு நீ எனக்கு ஜோசியம் பார்க்காத நீ முதல்ல உன் சீட்டை கவர்த்து ஏன்னா என்கிட்ட எல்லா ரெக்கார்டிங் உங்களை பற்றி இருந்து வச்சுட்டு தான் நான் போனேன் ஓட்டி அப்பயே எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு எல்லாத்தையும் போட்டலாமா ஆனால் வேண்டாம் இதை பஞ்சாயத்து பண்ணி இது வந்து கமிட்டி எடுத்து ஆக்ஷன் எடுக்க தான் எனக்கு தோணுச்சு அதனால் இந்த பிரச்சனை நடந்து முடிஞ்ச உடனே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் போய் பார்த்து கூட வந்து இந்த வெண்பாயம் கூப்பிட்டு போய் காமிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை காட்டுறோம் அது நீங்கள் அப்போ அதில் வந்து அவர் சொல்கிறது வந்து என்னென்னா வந்து வெளியில் என்ன பேசினார் திட்டிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு உள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு கரம் தப்பார் மாதிரி பிரதர் இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னே என்கிட்ட பேரம் பேசும்போது என்ன நீங்கள் வந்து உங்கள் உங்கள் ஸ்டைலில் யாருமே இங்கே வந்து கிடையாது 
இவங்க வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆள் மாற்றி 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 இவனை விட்டிங்கன்னு வச்சிங்களேன் பாஜக சுத்தமாக கண்டமாயிடுங்க ஏற்கனவே அது கண்டமாக தான் இருக்குது இவன் டோட்டலாக கண்டம் பண்ணிடுவான் ஏன்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்களாவது ஓரளவுக்கு ஒரு தன்மை இருக்கும் தலைவர்னு சொல்லி இவன் சின்ன பிள்ளை ஆட்டெல்லாம் அங்கே வச்சு ஆடிட்டுருக்கான் இங்கே ஒன்று பேச்சு அங்கே ஒன்று பேச்சு வீடியோ காமிச்ச உடனே இன்னும் சொல்லப்போனால் வந்து தினமலர் வந்து உங்களை வேலையை விட்டு தூக்க மாட்டாங்க கோபாலஜியும் உங்கள் ஆதி மூலமும் என்கிட்ட சொன்னாங்க இங்கே வந்து நிறைய பாலியல் அத்துமீறல்கள் நடக்குது அப்படின்னு அவங்க வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க அண்ணாமலை நீங்கள் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களான்னு கேட்டாங்க நான் யாருக்கும் மக்களுக்கு வாங்க முடியாதுன்னு வந்துட்டேன் இங்கே நடக்கிறது என்னை விட அதிகமாக தெரியுது கொள்கை முரணாக பேசியது அவர் தான் உள்ளே ஒன்று நடக்கிறது தெரிஞ்சால் சிங்கம் அப்படின்னு பேர் வாங்கினவர் எடுத்து கேள்வி கேட்டு அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கணும் ஆக்ஷனே நடக்காமல் வேடிக்கை பார்க்குறது சிங்கம் கிடையாது அதுக்கு பேர் வேறு அவனுங்க பண்ணுறானுங்க இங்கே இருக்க சில பொறுக்கிங்க அந்த பொறுக்கிகள் பண்ணுறதை காதாலையும் கண்ணாலையும் பார்த்து சுகம் காண்பவன் நீன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நீயே சொல்கிற அந்த அந்த ஆடியோவில் நீயே சொல்கிற அங்கே தினமலரில் என்ன நடந்ததுன்னு because you are too interlinked with each other or vision introduce yeah dinamarala yeah. mattum neenga enna pannuvona never make anything sensational unlike other channels inga adu odave odad dinamar culture kadu odave chey illa illa panna to ungal ku temporary ah or version and version inga irupinga adu odave illa na ungala ambition ku vandu maybe dinamar is still a small place for you to serve yeah. adu enoda feeling illaingala ivarukala probably you would start a tv channel of your own and the mar or vision so politics neenga survey avanga number one rule in bjp ஏன்னா உங்களுக்கு முருகன்ஜி சொல்லியிருக்கணும் நீங்கள் கட்சியில் சார் இருக்கணும் இப்போ நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கலாம் நம்பர் ஒன் ரூல் யூ ஆர் நாட் பிக்கர் தென் த பார்ட்டி அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் பட் தோ யூ மைட் ஹவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வெரி மோர் இன்டெலிஜென்ட் த பர்சன் ஹூஸ் எபோ யூ மைட் பி அஸ்டூபிட் ஃபெலோ ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்கலாம் பட் ஸ்டில் இட் பி அ பாஸ் பட் பிஜேபி யூ காட் டு வெயிட் ஃபார் யர் டர்ன் அது ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் மதன் ரவிச்சந்திரனா அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் because you, your whole nature of solla solla 5 minutes ketu ninga pesa na kekka the whole nature of madan ravichandran journalism is an aggressive putting people on the back foot that is your journalistic style apdi tha irupanga cnn la apdi tha iruka apdi tha iruka back foot la potta avana kelvi al adich pannite avanga irundhu or thappa kondu vandu current thappa style la tha unga journal that is your thing current thappa idu one idu vandu political ah suit aaga பொலிட்டிக்கலாம் எது சூட் ஆகுனா தினமலர் கேள்வி தினமலர் எப்படி கேள்வி கேட்பாங்கன்னா சொல்றது கேள்வி என் வீட்டுக்கு மேல கேமரா முன்னாடி எங்க வந்து கேமரா செட் பண்ணிடுவாங்க கோயம்புத்தூர்ல போன்ல வந்து கேள்வி சொல்லுவாங்க நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன் அதான் வீடியோவா பப்ளிஷ் ஆகும் அல்லது தினமலர் ரிப்போர்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி நான் கேள்வியில ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கேட்க மாட்டேன் என்ன நான் கேள்வினு பின்னாடி வந்து உங்களை மாதிரி படிப்பாரு நான் வந்து அப்படியே பதில் சொல்லிட்டே இருப்பேன் அது தினமலர் போயிடும் ஸோ எக்ஸாக்ட்லி தினமலர் ஸ்டைல் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் தான் பிஜேபி ல சூட் ஆகும் ஏன்னா மொமெண்ட் இதெல்லாம் விட கடைசியா ஒரு பிட்டு போட்டாங்க அதுல நம்பி தாங்க அடுத்த நாள் நான் வந்து சில்லறை எல்லாம் வந்து வந்து ஸோ என்ன சொல்கிறது இவன் உண்மையாலே பெரியால் நான் நினச்ச ஒரு தருணம் அது பிரதர் போட்டுருங்க பிரதர் எனக்கும் பெண் குழந்தைங்கள்லாம் இருக்குது நான் ஒன்றும் எனக்கும் இருக்கிறேன் இப்படி இருந்தவன் இன்றைக்கி அதில் பேசியிருக்கேன் இப்போ எங்கள் கிட்டே வந்து கொடுத்துருக்கோங்க எல்லாருமே வந்து அழுகுறாங்க கதறி இவன் என்னென்ன டார்ச்சர் கொடுத்துட்டுருக்கான் பெங்களூரில் ஒரு டீம் வச்சு என்னென்ன பண்ணிகிட்ருக்கான் அவங்க அவங்களோட ஃபேஸ் பிளரான ஃபேஸ் அழிக்கணும்னு நினைக்கிறான் அதுலேயும் வேறு வேறு ஃபேஸ் கட்சி நிர்வாகியோட ஃபேஸே மாஃப் பண்ணுறான் என்னென்ன வேலையே பண்ணுறான் இவன் சொன்னது என்ன தெரியுமா உண்மையாலே அந்த பொண்ணுக்கு உன் பொண்ணுக்கு பிரச்சனை வந்தால் கூட நான் தான் வரணும் நீ அங்கேயும் வந்து கரேஜ் இல்லையும் வருது பாருங்க நல்லது நடந்தா சரி நல்லா பாட்டு ஏறி கரெக்டாக குழந்தைங்க இருக்காங்க பெண் குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்போ ஒரே சொல்லுறது ஏன் சரி இப்படி ஒரு பொல்யூஷன் என்ன கஷ்டம் பார்க்க ரெண்டாவது ரவனை பார்க்க போனோன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா நீ நைட்டு வீடியோலாம் எடிட் பண்ண நைட்டு அந்த ஃபுல் ஆடியோ கேட்டிங்கன்னு வச்சிங்களேன் இப்படி ஒரு மனுஷன் இருக்காண்ணா இப்படி ஒருத்த நம்ம ஒரு அண்ணன் நம்மளை தாங்குவானா நீ வீடியோவை போடு இந்த ஸ்டிங்கு பண்ணால் அதுவும் இப்போ ஒரு கமிட்டி மலர்கொடி கமிட்டின்றார் இல்லையா அது அவரோட ஐடியா இல்லை மென்பாகிதன் கிட்டே கேட்குறாரு இது என்ன மேடம் பண்ணலாம் அவங்க சொல்கிறாங்க கமிட்டி அமைக்கலாண்ணா அப்படின்றாங்க சிஸ்டர் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சிஸ்டர் ஃபேஸ் எங்கேயும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்காதீங்க இது ஒரு வாரம் அப்படி தான் போகும் நிறைய கலைகள் விழ வேண்டியது இருக்குது நான் ஹார்டாக ஹார்ட்டண்டாக இந்த முடிவு எடுக்கிறேன் இந்த 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 ஸ்டிங்கில் இருக்க ஆட்கள்லாம் நான் வந்து தூக்கிட்டா இப்போ கட்சி கொஞ்சம் சரியாயிடும் இல்லை இவ்வளோ விஷயங்களை கேட்குறாங்க அப்புறம் இன்னும் அ
முதல் நாள் நாங்கள் பார்க்கும்போதும் சொன்னால் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்களாம் இந்த கட்சி லேபிள் வச்சு தானே இந்த தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வலியுறுத்திருக்கேன் அந்த ஆடியோவும் இதில் வரும் இது முதல் நாள் பார்க்கும்போது ரெண்டாவது நாள் இறுதியாக ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க மறக்கவே முடியாது இந்த ஆடியோ என்னால் வந்து ஒரு ஆடியோ கோர்வையே பேச முடில இவன் பண்ண அந்த இவன் இவனை மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை துறைகள் மொத்தமாக அழிச்சிருவாங்க அந்த கட்சியை கட்சி அழிக்கிறாங்களோ இல்லைங்க இவனை மாதிரி ஒரு மனுஷன் வாழவே கூடாது நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் வாழவே கூடாதுன்னா இந்த மாதிரி கட்சிக்குள்ளே வாழக்கூடாது ஏன்னா இதில் எத்தனை பெண்களோட வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுவோம் எத்தனை பெண்களோட வாழ்க்கை இதில் கேள்விக்குறியாகும் விளையாட்டாக எடுத்து போடுன்றான் நாலு சொத்துக்குள்ளே நான் வந்து இதை பேசி இதை கமிட்டி வச்சு ஸ்ட்ரிக்டாக முடியுங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்போ அது கேட்கல மெயினாக வரேன் இறுதியாக ஏன்னா அது சொல்ல முடியாது எனக்கும் பெண்கள்லாம் இருக்க சாமி சிலையான்னு சொன்னானுங்க எதிர்க்க ஃபுல்லாக அந்த இப்போ இப்போ ஆஞ்சநேயர் இன்ஜினியர் எல்லாம் சாமி அவன் வச்சுருக்கான் அதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறான் நானும் பெண் குழந்தைலாம் வச்சுருக்கேன் பிரதர் போட்டு விட்டுருங்கன்ற மாதிரி போட்டு விட்ருங்க ஆனோ அப்படின்னு வந்து எழுந்து அதை சொல்கிறான் நானும் வந்து எனக்கும் பெண் குழந்தை இருக்கேன் இப்படி பேசி வழி அமைச்ச ஒருத்தன் பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் இப்படி ஒரு அறிக்கை விடுறானா இவனெல்லாம் நம்பி நீங்கள் எதில் இறங்குவீங்க நீங்கள் முதல்ல அந்த ஆடியோ கேளுங்க அந்த இறுதியாகன்ற அந்த ஆடியோ கேளுங்க நடுவில் சில ஆடியோ சொன்னால் அதே நேரம் நீங்கள் போடுறீங்க ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறோம் டெய்லி மோட்டர் பார்ட்டி இது ஒன்று பட் இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ஸ்டீங்க பொறுத்தவரை எனக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க ஒரு உமனை வந்து சேஃபாக அந்த ஒர்க் பிளேஸில் வச்சுருக்கோம் ஒரு தனியாக ஒரு கமிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு கமிட்டினா அதில் நீங்கள் தலைவராக இருக்கணும் மூணு நாலு லேடிஸ் அதில் போட்டு இந்த மாதிரி தன்னார்வலாம் அதே நீங்கள் சொல்கிற விஷாக கமிட்டி மாதிரி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இந்த மாதிரி கமிட்டி நம்ம பண்ணலாம் அது வேற என்ன சீக்கிரட்டாக வேறு இதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு கமிட்டி செட் பண்ணணும் கீப் உமன் சேஃப் அடுத்து இந்த ஸ்டிங் ஆப்ரேஷனை மையமாக வச்சு நான் கிளீன் அப்புக்கு போயிடணும் இந்த கிளீன் அப்னா நீங்கள் சொல்கிற இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஓரம் கட்டணும் இது கரெக்டு பட் இது முப்பே வந்துடணும் நீங்கதான் <laughs> நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணாமல் இருந்தால் எனக்கு தலைவரி பெருசு நான் நாலு பேர்த்த போய் காமிச்சு நாலு பேர்த்த போய் சொல்லி அவங்களை எல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து அப்புறம் நான் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதமா ரெண்டு ரெண்டு பேர்த்து நீக்கி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மை பாயிண்ட் கட்சி தலைவரை பார்க்கும்போது நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் அடிக்கலாமான்னு ஒரு குரூப் கேட்டுட்டுருக்கீங்களா ஸ்ட்ரிங் அடிக்கலாமா அதுவும் ஸ்ட்ரிங்கம் கிட்ட நீங்கள் போய் பண்ணலாமான்னு கேட்குறீங்களே உள்ள போய் இந்த ஆடியோ கண்டி நான் இல்லைனா நாளைக்கு என்கிட்ட பேசின பெண்களை இவன் இன்டெரக்டாக அங்கே இருக்க மாவட்ட நிர்வாகிகள் வட்ட நிர்வாகிகள் வச்சு டார்ச்சர் கொடுத்துட்ருக்கான் யாருக்குன்னா எதனா ஆயிருந்ததுன்னா மொத்த பொறுப்பையும் என் தலைமலை கட்டுவான் இந்த வீடியோ போட சொன்னது யார் அவன் பப்ளிஷர் மட்டும்தான் நான் இன்ஸ்ட்ரக்டர் அவன் ஏன் இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆகிறான் அந்த கட்சியில் நான் அப்போது உறுப்பினர் அவன் தலைவர் அந்த ஆள் சொன்னால் நான் போட்டேன் ஏன்னா ஒரு தலைவர்கிட்ட கொண்டு போகிறோம் அவர் கண்டிப்பாக இதுக்கு ஏதோ ரீசன் வச்சுருக்காரு மேபி அவர் என்கிட்ட சொன்னார் இல்லையா இதை வந்து நீங்கள் உடனே போட்டால் உடனே பிடிங்கிடலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு ஆடியோ கூட இருக்கும் அது அந்த ஆடியோ நான் இப்போ போட சொல்கிறேன் உடனே பிடிங்கி தள்ளிடலாம் இது வந்து அப்படியே 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 எடுத்து தள்ளுறது பண்ணிவிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருப்பார் ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குது இவர் ஒரு இளம் தலைவராக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி நம்பி நான் இறங்கினேங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா ஏன்னு இப்போ என்ன அவன் க்ரியேட் பண்ணான் அந்த அறிக்கை மூலியமா நான் வந்து ஏதோ ஒரு ஹனி ட்ராப் பண்ணி இந்த கட்சியில் வந்து பெரிய பதவி வாங்கி உங்கள் கட்சியில் பதவி வாங்கி இந்த பதவியில் இருக்கலாம் பண்ணுறத பார்க்கும்போது வாந்தி தாண்டா வருது உங்கள் கட்சியில் பதவி வாங்கி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அதுதான் அந்த ஆள் பேரம் பேசும்போது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கவனமாக நாங்கள் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அவன் எப்படி பேரம் பேசுகிறான் என்ன ஸ்டைலில் அவன் உஷாரா பேக்கெட்டை பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு ரெக்கார்ட் இருக்குன்னு சொன்னோடனே அப்படியே மாற்றலாம் ஸோ இதையும் கேளுங்க ஏன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் கப்பு சுப்புன்னு சத்த நாடி அதன் ரவிச்சந்திரா நீங்கள் கேள்வி கேட்டீங்க அண்ணாமலையாக பதில் சொல்லணும் இப்போ இங்கே உள்ள அங்கே தினமலை தான் கேள்வி கேட்குறீங்க மாநில தலைவராக பதில் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் ரன் பண்ணி எவ்வளோ செலவாச்சு மாதத்துக்கு இதில் மதன் டெய்லியில் ரன் பண்ணி எவ்வளோ செலவாச்சு மூணு லட்ச ரூபா அவங்க நல்ல சூப்பராக வேணும் ஒரு சுமாரி பண்ணலாம் நாலு ரூபா பண்ணால் கூட ஒன்றரை லட்ச ரூபா வாங்கணும் ஏன்னா நான் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து உட்காந்த இடத்துல யாருக்கிட்ட வந்து வீடியோ சோர்ஸ் எடுத்து போட மா